condiciones en esta mesa para llegar a una paz? Ninguna condiciones. Yo creo que mientras el gobierno del Estado y el Poder Legislativo consideren que los presidentes son puras mesas de trámite para aprobar las reformas, no habrá condiciones. ¿sí? Entonces, yo, yo lamento profundamente que el gobierno del Estado y el Congreso del Estado ignore que los presidentes hoy necesitan de la ayuda de un gobernador, de un ejecutivo estatal y de un poder legislativo. Pues esto es igual, o sea, el gobernador nos ha solicitado ayuda y se la hemos dado, el, el legislativo la ha necesitado y nosotros se la hemos dado. Pero si de alguna otra manera ellos van a ignorar cuando los municipios están al borde del abismo y ellos lo van a ignorar, pues entonces no es pareja la cosa. No podemos ponernos en una tabla rasa ni considerarnos en una tabla rasa si no nos consideramos en igual necesidad o en iguales condiciones de necesidad. Oiga, alcalde, ¿es un claro condicionamiento entonces? No es alcalde? condicionamiento. Por lo menos del no día, es ¿no? condicionamiento. En Ayala yo les quiero decir una cosa. Yo tengo un mes para aprobar una reforma política. Una reforma política que en unos dos, tres días u ocho días no es el tiempo suficiente para analizarla y ver si la aprobamos ni con el área jurídica, ¿sí? ni con el área de regidores. O sea, es una reforma política importante. No solo donde depende la vida política de un Estado, sino de un país. Entonces yo creo que hay que estudiarla, analizarla con lupa, para ver qué se va a aprobar. Usted dijo que en otras situaciones usted ha sometido a sus regidores del PRD, del ¿Qué PRI, ha convencido? De todo. Hemos convencido. O sea, no ponga. ¿Por qué? Porque hemos mirado y hemos puesto el interés general. Y hoy creo que tiene que ver el interés general con un interés municipal. Hoy allá la necesita ayuda. Y si no nos ayuda, quien nos debe de ayudar, pues entonces, ¿cuáles son las condiciones? Si le no hay delito, mañana, mañana aprueban la reforma. No, 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 no. O sea, tenemos que estudiarla, pero podemos acelerar, podemos hacer mil condiciones. O sea, esto no es un condicionamiento. O sea, pero, digo, es igual tú. Si hoy te dijera a tu esposa que tienes tres días para limpiar el jardín, pues le dirías que te diera tiempo, hasta que tú, tu trabajo, tu responsabilidad te lo permitiera. Es igual. Entonces no hay eco por parte de los poderes. No hay ningún eco ni ninguna condición para que podamos llegar a un acuerdo firme. Sí, ¿serio? Ante la falta de interlocución en el Congreso, el Ejecutivo, el día de mañana podrían ir al... Pues hoy yo lamento que aquí para... estuvieran citados todos los diputados, lamento que aquí estuvieran citados el señor, el señor gobernador y no hayan llegado más que tres diputados y de última hora haya llegado el secretario de gobierno y yo lamento, digo, pues, mis respetos para, Jorge, para Correa, pero desgraciadamente pues él es subsecretario de Transporte y Vialidad, es que o sea, estos temas nada tienen que ver. Con el transporte ¿Es y la vida. ¿Es un rompimiento de los alcaldes? ¿Usted lo ve así con el Ejecutivo? No, el yo creo que, no, no, yo creo que es un, un, un grito fuerte, enérgico, firme, decidido, de desesperación. O sea, desde que nosotros llegamos, sabíamos que el tema era la crisis económica que habíamos heredado. Y no puede ser posible que ya a ca casi a 18 meses no podamos tener una decisión seria del Legislativo y del Ejecutivo en situaciones y en temas que saben que van a colapsar a este Estado. En mañana de hoy inicia la Conferencia Nacional de Presidentes Municipales. ¿Ustedes se organizarán para pedirle a Luis no, Segares, yo mañana de tengo, Hacienda, yo mañana tengo de Cabildo, a nivel federal? Yo mañana tengo Cabildo y lo primero que tendrá la, como responsabilidad el Presidente Municipal es informarle a los regidores, al Cabildo constituido el día de mañana, cuáles fueron los acuerdos que tomamos el día de hoy. Sin embargo, no hemos llegado a ningún acuerdo y será puntualmente lo que de yo informo. ¿De seguir el escenario actual, cuál, uh, qué es lo que usted vislumbra para allá la final de año? Crisis económica grave complicada, quiero decir que hemos hecho un esfuerzo extraordinario en ahorros, en distribución de los recursos, sin embargo no nos alcanzaba y desde que llegamos lo sabíamos, no nos alcanzaba que con esa herencia financiera, que no solo obedece a unas malas decisiones, sino obedece también a políticas de, 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 de mayor contribución fiscal de, la, de, las, de las poblaciones, pero que sin embargo desde antes de llegar lo vislumbrábamos que no iba a alcanzar para para sostener tres años de gobierno y lo lamentamos profundamente porque eso desde que llegaron lo sabían los legisladores y lo sabía el gobierno del Estado. ¿La crisis económica podría convertirse en crisis política previo a las elecciones? Es igual, solamente... creo que es una cosa, es consecuencia de otra. O sea, la política es economía, la política es, digo, quien hoy diga que su actuar no es político, pues entonces no sabe directamente el concepto o la raíz etimológica de política. ¿Qué opinión le merece el actuar de Jorge Meseguer? Nada, mis respetos, si igual está en su trabajo, nosotros hacemos lo mismo, yo respeto la responsabilidad y la función de los diputados, ellos están en su trabajo, en su función, el gobierno del Estado está en la suya, pero también que respetan a los presidentes municipales porque no hacemos más que desquitar nuestro sueldo y cabalmente, con toda honestidad, defender al electorado que depositó su voto en las elecciones. ¿Pero pasadas. a qué llegó, a qué llegó Jorge Meseguer? Unión. 
nada, nomás a pedirnos que, que reflexionáramos, que recapacitáramos en una reforma política que se los digo, ¿eh? en este momento aún no la conocemos. Porque okay, si ¿sí está consciente el alcalde de Ayala de que si no aprueban esta reforma política en los tiempos en los que está marcado... Y Mira, federal, si tú, va la, va a si tú me dijeras ahorita que porque te urge te firmar un documento, yo te pediría, dame el tiempo necesario para revisar ah, no, de qué se trata. Nada más como no, pero, pero es, en, o sea, es lo mismo, o sea, es lo mismo. O sea, eh, si hoy llega el gobierno del Estado, el gobierno federal, y me dice que necesita que le apruebe un legaje, un legajo de 100, 200 hojas y de mil capítulos o mil artículos, pues ¿qué le diría responsablemente? Déjame revisar lo que te voy a firmar. Y es lo mismo que estamos haciendo. ¿Va a traer el INE la elección Morelos? ¿Qué opinas, lo merece? Mm. Pues no lo sabemos, no lo sabemos, digo, finalmente vamos a esperar qué pasa con la reforma política y esperamos en Dios que, que las cosas podamos nosotros, hoy estamos establecido que es necesario establecer otras mesas de, de diálogo y así será. ¿A partir de ahí se convierte usted en el presidente más bronco del Estado de Morelos, señor? No, no, yo creo que no soy el más bronco, digo, creo que hoy hay una, una, preocupación, una preocupación firme de todos los presidentes, digo, hoy UTP mejor se retiró, Hoy, muchos digo, muchos se retiraron, o sea, ¿por qué? Porque esta situación no es justa, no es justa cuando muchos de los diputados saben cuál es la necesidad real y que saben que ninguno de los presidentes municipales que hoy estamos somos responsables de la crisis financiera en la que se encuentran nuestros municipios. Minimizan entonces la situación.